హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లాస్ట్ క్లాస్లో మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు చెప్పాను ఏంటంటే అవి క్రామర్స్ రూల్ ద్వారా లేదంటే మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ ద్వారా త్రీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నామండి ఆ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రెండు కూడా మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకోండి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుందండి ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో కింద అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు వాచ్ చేయండి తర్వాత ఒకవేళ అవి రెండు కాకుండా ఒకవేళ వేరే క్వశ్చన్ ఏమైనా అడుగుదాం అనుకుంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్కి ఎడ్ జాయింట్ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడండి కాబట్టి ఇన్వర్షన్ మెథడ్లో మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో కాన్సెప్ట్ అదే కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్గా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామండి మెయిన్ ఆ ఇన్వర్షన్ మెథడ్కి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇన్వర్షన్ మెథడ్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అక్కడ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి త్రీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి అందులో ఉన్న మనం అన్నోన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇందులో ఓన్లీ ఈ ఇన్వర్స్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఓకేనా కాబట్టి ఈ ఈ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఓకే ఫస్ట్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏం తీసుకుందాం దట్ ఈస్ టూ మైనస్ టూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో టూ త్రీ టూ సెకండ్ రో మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ద థర్డ్ రో ఓకే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములానే ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ ఫార్ములా ఈజ్ వన్ బై డెట్ ఏ వన్ బై డెట్ ఏ ఇంటూ ఎడ్ జాయింట్ ఏ దట్ ఈస్ ఏడేజి ఎడ్ జాయింట్ ఏ అయితే ఇందులో క్వశ్చన్లో కూడా ఎడ్ జాయింట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే ఏ ఇన్వర్స్ అడిగితే కంపల్సరీగా ఎడ్ జాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఎడ్ జాయింట్ లేకుండా ఏ ఇన్వర్స్ రాదు ఒకవేళ ఎడ్ జాయింట్ ఒకటి అడిగితే ఈ ఇన్వర్స్ అవసరం లేదండి ఓకే బట్ మ్యాక్సిమం మనకి ఇన్వర్స్ అడుగుతాడు ఇన్వర్స్ అడిగినప్పుడల్లా ఎడ్ జాయింట్ అయితే కంపల్సరీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ముందు కంపల్సరీగా డెట్ ఏ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి కాబట్టి ముందు మనం డెట్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం డెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ టూ మైనస్ టూ ఫోర్ టూ త్రీ టూ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ రిమైనింగ్ ఫోర్ వ్యాల్యూస్ అంటే టూ ఉన్న రోని కాలంని క్లోజ్ చేస్తే త్రీ టూ వన్ మైనస్ వన్ అయితే మిగిలే వాల్యూస్ ఆ రెండు కూడా రాస్తున్నాను సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు సింపుల్ అయితే చేంజ్ చేయాలండి ఇక్కడ మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ టూ కింద తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ టూ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ లాస్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ టూ త్రీ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ వన్ ఓకే దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ క్రాస్ మల్టిప్లేషన్ ఏడీ మైనస్ బీసీ కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఈజ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ఈజ్ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ ఆ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఈజ్ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఆ మైనస్ ప్లస్ అండి ప్లస్ త్రీ అవుతుందండి దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఈజ్ జీరో ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ సారీ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ జీరో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ట్వంటీ దే ఫోర్ అవర్ డెట్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ టెన్ అంటే నాన్ జీరో వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఏ ఇన్వర్స్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాస్తాం అండి ఇప్పుడు ఏ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎడ్ జాయింట్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఓకేనా ఎడ్ జాయింట్ ఏ ఫార్ములా కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఓల్డ్ ట్రాన్స్పోర్స్ ఎడ్ జాయింట్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఎడ్ జాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ఓల్డ్ ట్రాన్స్పోర్స్ కాబట్టి ఏకి కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ నేను బి అనుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ బి ఈజ్ ఈక్వల
అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్కి కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఒక జాతి చూద్దాం ఫస్ట్ టూకి అయితే కో ఫ్యాక్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సింబుల్ ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ తీసుకోవాలి మనం ప్లస్ మైనస్ ఆర్డర్లో అయితే వెళ్దాం అండి ఫస్ట్ ప్లస్ కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఈ టూ ఉన్న రోని కాలంని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా మిగిలిన వాల్యూస్ త్రీ టూ వన్ మైనస్ వన్ అయితే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి దట్ ఈస్ త్రీ ఇన్ టూ మైనస్ వన్ ఈజ్ మైనస్ త్రీ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ అయితే రాద్దాం మైనస్ త్రీ వన్ ఇంటూ టూ ఈజ్ టూ మైనస్ పెడల్ కాదు మైనస్ టూ నెక్స్ట్ మైనస్ టూకి అయితే మనం కో ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెకండ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ తీసుకోవాలి మైనస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆ ఉన్న మైనస్ టూ ఉన్న రోని కాలంని వదిలేయండి మైనస్ టూ ఉన్న రోని కాలంని వదిలేసి మల్టీప్లై చేద్దాం టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలాగే ప్లస్సే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి అయితే రాయండి అంటే ఫోర్కి మనం కో ఫ్యాక్టర్ కట్టాలండి దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ వన్ ఈజ్ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలో ఉన్న త్రీ ఎలిమెంట్స్కి అయితే కో ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడు మనం సెకండ్ రో మూవ్ అవుదాం అండి సెకండ్ రో అప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్లస్తో ఎండ్ చేసాం కాబట్టి మైనస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి మైనస్ ఆఫ్ ఈ టూకి కో ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం టూ ఉన్న రోని కాలంని వదిలేయాలి కాబట్టి మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఈజ్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ సింబుల్ రాయాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు త్రీకి మనం కాల్కులేట్ చేయాలి త్రీ ఉన్న రోని కాలంని వదిలేస్తే టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్ అయితే అవుతుందండి నెక్స్ట్ మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ టూకి అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ ఉన్న రోని కాలంని క్లోజ్ చేయొద్దాం మిగిలిన వాల్యూస్ టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ వన్ ఈజ్ టూ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఈజ్ ప్లస్ టూ కాబట్టి టూ టూ మైనస్ టూ అండ్ ఫైనలీ థర్డ్ రో అయితే మనకు వద్దాం అండి మైనస్ త్రీకి అయితే మైనస్ వన్కి అయితే కో ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ మైనస్ వన్ ఉన్న రోని కాలంని క్లోజ్ చేయొద్దాం మైనస్ టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సారీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ మనం మైనస్ పెట్టాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి అయితే మనం కో ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వాల్యూ ఈ మైనస్ వన్కి అయితే మనం కో ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి టూ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ఫోర్ అయితే వచ్చిందండి ఓకేనా ఈ విధంగా కో ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్దర్గా దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి కాల్కులేట్ చేద్దాం వాల్యూస్ దట్ ఈజ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఈజ్ జీరో మైనస్ జీరో అన్న జీరోని తీసుకుంటాం మనం అండ్ టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ టూ మైనస్ టూ సారీ టూ మైనస్ టూ ఈజ్ జీరో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ టెన్ దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలండి కాబట్టి అడ్జాయింట్ ఏంటి ఏంటి కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ మనం కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ని బి అనుకున్నాం కానీ బి ట్రాన్స్పోజ్ అయితే చేయాలండి ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రోస్ని కాలమ్స్ కింద ఎంటర్ చేంజ్ చేయాలండి కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ని కాలమ్ కింద రాద్దాం మైనస్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ యాజ్ కాలమ్ టూ టూ జీరోని మనం కాలమ్ కింద రాద్దాం టూ టూ జీరో యాజ్ కాలమ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ టెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ టెన్ ఇది కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ అండి అంటే అడ్జాయింట్ ఏ ఏ ఎన్ వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ ఫార్ములా రాద్దాం దట్ ఈజ్ వన్ బై డెట్ ఏ ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ కాబట్టి వన్ బై డెట్ ఏ మనం ఆల్రెడీ డెట్ కాల్కులేట్ చేసాం స్టార్టింగ్లో మనం ఈ ప్రాబ్లంలో డెట్ అయితే కాల్కులేట్ చేస్తే టెన్ అయితే వచ్చిందండి కాబట
फाइव जीरो टेन इज द अवर एज ए इनवर्स आफ द मैट्रिक्स ओके लास्ट टू वीडियो आ टू प्रॉब्लमस वीडियो एक्सप्लेन इनवर्स फैंड मेथड अच्छे थ्री प्रॉब्लम ने हड्रेड पर्सेंट एस क्वेश्चन अच्छे वस्तु ओके कंपलसरी प्राक्टिस ईजीग पास अवानी इको चाईस उठदी मैट्रिक्स एपड़ू दाने चाईस कवदी को ईजी गए मैट्रिक्स अने टापिक ओके नैक्स्ट वीडियो मल्ल मैं मैट्रिक्स शार्ट आसर्स तो मल्ल मीटा अंटल दाई टेक् केर